মনে করেন আপনি বাসায় কাজ করছেন কিংবা বাইরে কাজ করছেন হঠাৎ করে জোরে হাঁচি কিংবা কাশি আসলো ওই সময় খেয়াল করে দেখলেন যে আপনার ইউরিন ফুটে ফুটে ঝরে পড়ছে কিংবা আপনি বাইরে কোথাও ঘুরতে গিয়েছেন হঠাৎ করে আপনার প্রস্রাবের প্রেসার এসেছে ইনএটিকিউট প্রেস না পাওয়ার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন আপনার প্রস্রাবের প্রেসারটা আটকে রাখার জন্য সেক্ষেত্রে পারছেন না অথবা আপনার মাঝে মাঝে মনে হয়ে থাকে আপনার যে প্রাইভেট পার্স যে বেজায় না নিচের দিকে নেমে আসছে অথবা আপনি যদি ম্যারিড পার্সন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে যৌন মিলনের সময় এবং পরবর্তী সময় আপনি নিজের তল পেটে ব্যথা অনুভব করে থাকেন এই ঘটনাগুলো যদি আপনার সাথে হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার পেলভিক ফ্লোর মাসেল দুর্বল মানে পেলভিক ফ্লোর উইকনেসের জন্য হচ্ছে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে প্রতি চারজন মেয়ের মাঝে একজন মেয়ে এ ধরনের সমস্যায় কষ্ট পেয়ে থাকেন কিংবা এ ধরনের সমস্যা ফেস করে থাকেন তো আমি ডক্টর মাসুমা খানম সাথি কর্মরত আছি ভীষণ ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টারে ফিমেল ইউনিট ইনচার্জ হিসেবে তো আমি আজকে আপনাদেরকে জানাতে চেষ্টা করব কোন ধরনের ব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা আমাদের পেলভিক ফ্লোর মাসেলের এই যে উইকনেস সেটা দূর করতে পারব মানে পেলভিক ফ্লোর মাসেলের স্ট্রেংথ গেন করতে পারব তো যে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা আমাদের পেলভিক ফ্লোর মাসেলের স্ট্রেংথ গেন করতে পারব ওই এক্সারসাইজকে বলা হয় পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ সাধারণভাবে আমরা বলতে গেলে বলবো কেগেল এক্সারসাইজ এবং এই কেগেল এক্সারসাইজ একজন মেয়ের প্রতিদিন রুটিনে করে নেওয়া উচিত কারণ এই পেলভিক ফ্লোর মাসেল এমন একটি মাসেল যে মাসেলে একটু সমস্যা হলে একজন ফিমেল তার সারা জীবনে খুবই পেনফুল একটি লাইফে ফিরে যাবে তো এর জন্য যদি জানতে চান যে কেগেল এক্সারসাইজ কেন করব কোন মাসেলে করব করার ফলে আমাদের কীরকম চেঞ্জ হবে তাহলে অবশ্যই ধৈর্য নিয়ে আমার ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন আশা করি উপকৃত হবেন পেলভিক ফ্লোর সম্পর্কে জানতে হলে এর আগে আমাদের জানতে হবে পেলভিক সম্পর্কে পেলভিক হলো আমাদের দুই হিপ জয়েন্ট এবং তলপেটের নিচে যে শরীরের যে অংশ রয়েছে এই অংশটাকে বলা হয় পেলভিক এখন এই পেলভিকে দেখা গিয়েছে একজন ফিমেলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্গ থাকে যেমন ডিম্বাশয় মূত্রাশয় এবং জড়ায়ু এবং এই তিনটি অঙ্গকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তার চারপাশে যে হাড় থাকে ওই হাড় মিলে মূলত পেলভিস তৈরি করে আমি আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমি একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যেমন আমার সাথে একটি ফিমেল পেলভিসের একটি স্ট্রাকচার আছে যদি আমরা যেটা বললাম যে পেলভিক এই ভিতরে যে অংশটা এটাকেই বলা হয় পেলভিক এখন এই অংশে মূলত এই অংশে মূলত একজন ফিমেলের জড়ায়ু ডিম্বাশয় এবং মূত্রাশয় থাকে এখন এই অর্গানগুলোকে এই চার দিক থেকে মানে দুই দিক থেকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে হাড় রয়েছে এই যে স্ট্রাকচারটা এটি মূলত পেলভিস এখন প্রশ্ন আসলে পেলভিস ফ্লোর কোথায় থাকে যেহেতু পেলভিস ফ্লোর ফ্লোর বলতে আমরা বুঝি যে ম্যাচ রাইট তো যেহেতু দুই পাশে হাড় আছে নিচের অংশে তো ফ্লোর থাকে এখন নিচের অংশে দেখা যায় কিছু সাহায্যকারী টিস্যু লিগামেন্ট এবং মাংসপেশি দ্বারা আবৃত থাকে এই যে মাংসপেশি লিগামেন্ট এবং সফট টিস্যুর আবরণ সেটা আসলে একটি এরকম আকার অ্যাজ লাইক এ হ্যামক টাইপ হ্যামক যেরকম থাকে ওরকম থাকে তো এই যে একটা ফ্লোর রয়েছে এই ফ্লোরটাই মূলত পেলভিস ফ্লোর এখন আমি আপনাদের আসলে এই ভিডিওতে এই ফ্লোর মাসেলকে কি করে রিহেভ করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করব একজন ফিমেলের জন্য পেলভিক ফ্লোর মাসেল কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই পেলভিক ফ্লোর মাসেলে একজন মহিলার তিনটি ওপেনিং থাকে প্রথম যে ওপেনিং থাকে তা হলো ইরেনারি ওপেনিং সেকেন্ড যে ওপেনিং থাকে তা হলো ভ্যাজেনাল ওপেনিং এবং পরবর্তী যে ওপেনিংটি থাকে তা হলো অ্যানাল ওপেনিং যেহেতু এই মাসেলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওপেনিং রয়েছে এবং এই ওপেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকি তাই মূলত এই পেলভিক ফ্লোর মাসেল আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত তো এখন আসুন আমরা জেনে নিই পেলভিক ফ্লোর কেন দুর্বল হয় পেলভিক ফ্লোর মাসেল দুর্বল হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে তার মাঝে প্রথম একটি কারণ হলো প্রেগনেন্সি চাইল্ড বার্থ 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ভ্যাজেনাল ডেলিভারি ক্ষেত্রে কিছু কমপ্লিকেশন থাকে সেই ক্ষেত্রে যেমন অনেকের নর্মাল ডেলিভারির সময় দেখা যায় বেকম ডেলিভারি প্রয়োজন হয় ফোর্সেস ডেলিভারি প্রয়োজন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বয়সের সাথে সাথে আমাদের শরীরে যখন ওয়েট গেইন হয় তখন শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া কিন্তু একটি পেলভিক ফ্লোর দুর্বল হওয়ার কারণ তারপরে দেখা যায় বয়স এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এবং ম্যানোপোজ কারণ ম্যানোপোজে যখন একজন মেয়ে ম্যানোপোজ স্টেজে চলে যায় ওই সময় তার শরীরে হরমোনাল অনেক চেঞ্জেস আসে যার ফলেও কিন্তু এই পেলভিক ফ্লোর মাসেল দুর্বল হয়ে থাকে তো আমাদের এই পেলভিক ফ্লোর মাসেল যখন দুর্বল হয়ে যায় মানে উইকনেস হয়ে যায় তখন আমরা আসলে কি ধরনের সমস্যা ফেস করতে পারি চলুন জেনে নিন প্রথম প্রথমে আমরা যে সমস্যাগুলো ফেস করি তা হলো আমাদের ইরিনারি ইনকন্টিনেন্স ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স যেমন হঠাৎ হাঁচি কাশির সময় আমাদের ইউরিন লেকেজ হয়ে যাওয়া কিংবা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় বয়সে যখন বেড়ে যায় তখন গ্যাস পাস করার সময়ের সাথে মল বের হয়ে আসছে মানে তার ব্লাডার ফাংশনে সমস্যা মানে ব্লাডার ইনকন্টিনেন্স হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড যে সমস্যাটি হয় তা হলো যৌন মিলনের সময় তীব্র ব্যথা অনুভব করা এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যৌন মিলনের পরবর্তী সময় তল পেটে এবং প্রাইভেট পার্টসে অনেক ব্যথা অনুভব করে এবং অনেক কিশোরী মেয়েরা আছে যাদের ডিউরিং পিরিয়ড সাইকেল মানে মিনিস্ট্রিয়াল সাইকেল যখন শুরু হয় তখন তীব্র ব্যথা অনুভব হয় এবং সেক্ষেত্রে কোনো কারণও আইডেন্টিফিকেশন হয় না মেয়েদের পিরিয়ড সাইকেলে ব্যথা অনুভব হতে পারে অনেক মেয়েরা আছে পিরিয়ডের জার্নি যখন শুরু হয় ওই সময়টাতে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন তল পেটে কোমরে এবং পায়ের দিকে এবং এই পিরিয়ডের সাইকেলের সময় যে ব্যথা অনুভব করা তার পিছনে কিন্তু পেলভিক ফ্লোর মাসেল উইকনেস হতে পারে তো এই যে সমস্যাগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফেস করে থাকি তো এখন আসলে আসেন জেনে নিই পেলভিক ফ্লোর মাসেল এক্সারসাইজ মানে কেগেল এক্সারসাইজ কেগেল এক্সারসাইজ করার আগে আমাদের আসলে জানতে হবে কেগেল এক্সারসাইজ যে মাসেলে করতে হবে মানে পেলভিক ফ্লোর মাসেল আইডেন্টিফিকেশন অনেকে দেখা যায় পেলভিক ফ্লোর মাসেল কোন এরিয়াতে সেটা না জানার জন্য কেগেল এক্সারসাইজ করতে পারছেন না তো কেগেল এক্সারসাইজ করার আগে জানা জরুরি কেগেল এক্সারসাইজ যে করবেন পেলভিক ফ্লোর মাসেল আইডেন্টিফিকেশন পেলভিক ফ্লোর মাসেল কাজটা কিন্তু এরকম না আমি আমার হাতের মুভমেন্ট করছি যে দেখা যাচ্ছে পেলভিক ফ্লোর মাসেলের ফাংশন কিন্তু ভিজিবল না কারণ পেলভিক ফ্লোর মাসেল অনেক ভিতরের লেয়ারের মাসেল তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করে আইডেন্টিফিকেশন করতে পারি কিংবা কীভাবে আইডেন্টিফাইড করতে পারি চলুন সে প্রসেসটা জেনে নিন মনে করেন আপনি ইউরিন পাসের জন্য ওয়াশরুমে গিয়েছেন হঠাৎ কি দরজায় নক করেছে ওই সময়ে আপনার ইউরিন পাসে যে ফ্লো এটা স্টপ করে দেন যখন আপনি স্টপ করবেন তখন আপনার লোয়ার পার্টের যে মাসেলটা মনে হবে কন্ট্রাক্ট হয়ে আসছে যে এরিয়াতে আপনি একটা সেন্সেশন ফিল করবেন মূলত ওইটাই হলো পেলভিক ফ্লোর মাসেল তো পেলভিক ফ্লোর মাসেল এক্সারসাইজ মানে কেকেল এক্সারসাইজ করার আগে আমাদের কিছু জিনিস আসলে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেটি কি প্রথমে যেটি করবেন তা হলো আপনার ব্লাডার এমটি রাখতে হবে সেকেন্ড যেটি করবেন তা হলো একটি কোয়াইট প্লেস এবং থার্ড যে পজিশন যেটি হলো তা হলো এক্সারসাইজের পজিশন সেটা সিটিং পজিশন হতে পারে মানে বসে থেকে করতে পারেন দাঁড়িয়ে থেকে করতে পারেন শুয়ে থেকে করতে পারেন এবং শুয়ে থেকে দেখা যায় কাত হয়ে শুয়ে উপর হয়ে শুয়ে চিত হয়ে শুয়ে যে কোনো পজিশনে আপনি এক্সারসাইজটি করতে পারবেন যদি আপনি পেলভিক ফ্লোর মাসেল আইডেন্টিফাইড করতে পারেন তাহলেই তো কেগেল এক্সারসাইজ আমি এখন দুই ধরনের কেগেল এক্সারসাইজ সম্পর্কে বলবো যে এক্সারসাইজগুলো আপনি এনি পজিশনে করতে পারেন তা প্রথমটি কীরকম তা হলো আমি সিটিং পজিশনে যে এক্সারসাইজ করতে হবে তা আমি আপনাদের সাথে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তা হলো আপনি যখন বসে থাকবেন আপনার দুই কাঁধ মানে শোল্ডার রিল্যাক্স পজিশনে থাকবে একটা ডিপ ব্রেথ নেবেন টেকে ডিপ ব্রেথ মানে নিঃশ্বাস নিতে থাকবেন এবং নিঃশ্বাস নিয়ে থ্রি তিন সেকেন্ড এক দুই তিন তিন সেকেন্ড ধরে রাখবেন 
এবং এই নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় যে কাজটি করবেন তা হলো আপনার যে প্রাইভেট পার্টস আছে এই যে বললাম পেলভিক ফ্লোরে তিনটা ওপেনিং একটা হলো ইরেনারি ওপেনিং ভ্যাজেনাল ওপেনিং এবং অ্যানাল ওপেনিং ট্রাই করবেন ওই তিনটি ওপেনিংকে কন্ট্রাক্ট করার জন্য মানে অ্যাজ লাইক এ স্প্রিং একটা স্প্রিং যখন টান দেওয়া হয় উপরের দিকে উঠে আপনারা এইভাবে ট্রাই করবেন কন্ট্রাক্ট করে ভিতরের দিকে প্রেশার দেওয়ার জন্য তো কেমন যেমন হতে পারে আমি করে দেখাচ্ছি নিচের দিকে আপনি উপরের দিকে প্রেস করবেন ওপেনিং তিনটা দেন আপনি ব্রেথ থ্রি সেকেন্ড ওয়ান টু থ্রি দেন রিল্যাক্স এই যে থ্রি সেকেন্ড এটা হলো প্রথম শুরু পর্যায়ে যখন আপনি অ্যাক্সারসাইজটা স্টার্ট করে ফেলবেন ওয়ান ডেজ টু ডেজ করেছেন তার পরবর্তী ট্রাই করবেন যে ফাইভ সেকেন্ড টেন সেকেন্ড পর্যন্ত নেওয়ার জন্য তো টেন সেকেন্ড কন্ট্রাক্ট টেকে ডিপ ব্রেথ টেন সেকেন্ড হোল্ড দেন রিল্যাক্স এবং রিল্যাক্স করে সেকেন্ড এক্সারসাইজ করার আগে অবশ্যই আরও টেন সেকেন্ড রিল্যাক্স থাকবেন দেন আবার এক্সারসাইজটি করবেন তো এ হলো একটি সেট তো এই সেট এক্সারসাইজটি আপনারা চেষ্টা করবেন দিনে তিনবার করার জন্য এবং সেকেন্ড যে এক্সারসাইজটি কথা বলো তা হলো কুইক কুইজিং সেটা হলো যেমন কি আমাদের পেলভিক ফ্লোরে যে ওপেনিংগুলো তা ফোর্স আপনি জাস্ট ফিল করেন যে আপনারা যখন যখন আমাদের গ্যাস পাস হয় হ্যাঁ তখন ওপেনিংগুলো ওপেন হচ্ছে দেন ক্লোজ হচ্ছে ট্রাই করবেন এস লাইকে যে ক্লোজ ওপেন ক্লোজ ওপেন এবং এই ফাংশনটা কুইক ক্লোজ ওপেন ক্লোজ ওপেন ক্লোজ ওপেন এইভাবে আপনি রিপিটেড টেন টাইম করবেন আপনি রিপিটেড টেন টাইমস হলো এক সেট এক্সারসাইজ এভাবে আপনি এটি এই এক্সারসাইজটি তিন সেট করার চেষ্টা করবেন তো এই যে এক্সারসাইজ দুটি এই এক্সারসাইজ দুটি আপনারা আমি তো বলবো আমি যেহেতু একজন ফিজিওথেরাপির চিকিৎসক যে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের যে পেনফুল লাইফ আমাদের যে বডিতে যে কমপ্লিকেশন হয় সেই সমস্যাগুলো থেকে রিকভারি হওয়ার ওয়েটা আমি আসলে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি তো এই এক্সারসাইজগুলো প্রত্যেকটা মেয়ে নটে আমার তো বয়স হয়নি আমার তো এই প্রস্তাব ধরে রাখতে সমস্যা হচ্ছে না আমি তো ম্যারিড না আমার আসলে যৌন মিলনে কোনো সমস্যা হচ্ছে না নো আপনি সিঙ্গেল আপনি ম্যারিড আপনার অনেক বয়স হয়ে গেছে আপনি বয়সের যে স্টেজে থাকেন না কেন এই এক্সারসাইজটি জীবনে রুটিন করে নিয়ে নেবেন দিনে অন্তত থ্রি থ্রি টাইমস কারণ এতে করে আপনার পরবর্তী লাইফের এই যে কমপ্লিকেশনগুলো অনেকেই হয় জ্বরেও নিজের দিকে নেমে আসে অনেকে হয়তো বা একটু বলতে চায় না সাই ফিল হয় কিন্তু ভুবন্তিটা তো আপনাকে করতে হয় ব্যথাটা তো দিন শেষে আপনাকে ফিল করতে হবে তো এক্সারসাইজটি অবশ্যই করে নেবেন তো তাছাড়াও এর মাঝখানে আর একটু কথা বলছি যে যাদের আসলে এ ধরনের সমস্যা হচ্ছে আপনারা আমার ভিডিও দেখে হয়তো বা চেষ্টাও করছেন কেকেল এক্সারসাইজ করার জন্য কারণ কেকেল এক্সারসাইজে আসলে এই যে মাসেলটাকে কন্ট্রাক্ট করা মাসেলটা আইডেন্টিফাইড করা সেটা সঠিক ওয়েতে করতে না পারার জন্য কিন্তু আপনাদের সমস্যা থেকে আপনারা সমাধান পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রে আমাদের ভীষণ ফিজিওথেরাপি সেন্টারে ফিমেল কেয়ার ইউনিটে পেলভিক ফ্লোর মাসেল রিহেভের জন্য খুব এক্সপার্ট ফিজিওথেরাপিস্ট রয়েছে এবং বাই ফিডব্যাক এক্সারসাইজ পোস্টপার্টাম বিভিন্ন ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন রয়েছে যার মাধ্যমে আপনি যদি করতে নাও পারেন তাহলে কিন্তু ওই কেকেল এক্সারসাইজ করা যাবে তো আপনাদের এই ধরনের সমস্যা থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার সমস্যা আমাকে সরাসরি জানাতে যাচ্ছেন সেটাও করতে পারেন আর যদি ঢাকার বাইরে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফ্রি ফোন কনসালটেন্সি করতে পারেন তো আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা এবং আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা স্ক্রিনে নাম্বার দেয়া থাকবে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলে করতে পারবেন এবং আরেকটি কথা বলে থাকি যারা আমার ভিডিওটি দেখে এক্সারসাইজটি করবেন আপনি এক্সারসাইজটি প্রপারিত করছে করতে পারছেন কি না সেটা কি করে জানবেন তা হলো আপনি যখন কেকেল এক্সারসাইজ করবেন করার পরে যদি আপনি আপনার তল পেটে কোমরের পিছনে এবং পায়ের দিকে ব্যথা অনুভব করেন তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার এক্সারসাইজটি ভুল হয়েছে কারণ কেকেল এক্সারসাইজে আপনার অ্যাবডোমিনাল মাসেল মানে পেটের মাসেল কোমরের মাসেল এবং পেলভিক এরিয়ার যে মাসেল কখনোই ফাংশনালি অ্যাড থাকে না যার ফলে আপনি যখন ভুল এক্সারসাইজ করবেন ভুল ডিরেকশন এক্সারসাইজ করবেন তখন কিন্তু আপনার ওই এরিয়ার মাংসপেশিতে ব্যথা হতে পারে তো সবাই যারা দেখেছে সঠিক ওয়েতে এক্সারসাইজ করতে চেষ্টা করবেন আর আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই এবং যারা ভিডিওটি দেখেছেন তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে 
প্রত্যেকটা মেয়ে এবং যেসব ভাইয়ারা কিংবা আঙ্কেল যারাই দেখেছেন তাদের বাসায় যদি অবশ্যই ফিমেল রয়েছে তাদেরকে গাইড করবেন যেন অ্যাক্সেস করে নেয় তাহলে পরবর্তী জীবনে বড় ধরনের বিপদ থেকে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারে